家好，每日一更的小师就来了。此前玄彬与孙艺珍欧尼是官宣结婚，可谓一骑绝尘甜到炸。而据韩媒报道，继玄彬、孙艺珍之后，又一对韩流演员官宣，这到底是咋回事呢？此前被大家期待已久的电影《新年快乐》已于去年十二月三十日上映，该片也是齐了强大的演员阵容，韩志明、李贞玉、李栋旭、允儿、李光洙、高胜熙等。其导演郭在荣更知道过《我的野蛮女友》《嫁入爱有天意》等经典电影。影片讲述了带着各自的故事，里头的韩志明与金英光、李贞玉都有段感情线。而近日，韩志明与李贞玉所属经纪公司 B H 娱乐释出了两人拍摄幕后花絮，内容让网友们大呼太甜了，且意犹未尽。原来，在二月十七日。演员李贞玉、韩志明的所属社通过官方频道公开了一则包含两人上演的情景剧视频。视频中，李贞玉、韩志明在拍摄《新年快乐》期间一起去美食店吃午饭，当时美食店老板给他们上了两份同样的菜。当韩志明问到：“原本就给两份吗？”老板回答：“当然是看你长得漂亮才给你两份的。不过比起脸蛋漂亮，内在美更重要。”这时李贞玉接话：“她心灵也很美。”随后，老板询问了李贞玉、韩志明吃饭时拍摄视频的原因，李贞玉便开始上演情景剧。我们关系很好，感觉拍摄很有趣。而韩志明表示，为了留下回忆，我们不是穿着相同的衣服吗？一直情侣装。李贞玉继续说道。<笑>但是老板并不相信两人会在下月结婚，并表示：“我感觉他是那种会给女人带来很多帮助的男人，很和蔼顾家，而你感觉比较挑剔。”听到夸赞后，李振宇越演越投入，还说道：“<笑>此后，李振宇更不忘补充说：“因为韩志明长得漂亮，所以自己就忍着呗，只要漂亮就行，是吧？”欢乐对话也是一下逗笑众人。最后，老板对两位说道：“该忍的确实要忍，结婚的话再来吧，我用免费给你们送吃的。”原以为情景剧就这样圆满结束，但几分钟后，老板知道了李贞玉、韩志明的真实身份，急忙过来为孙子要签名。对此，李贞玉不好意思地为刚刚的情景剧道歉：“我是为了逗阿姨笑才开玩笑的。”不过，老板也没有生气，还笑着说道：“能这样见面也是我的荣幸。”而在看到相关视频后，网友们都纷纷表示李贞玉和韩志明的化学反应非常完美，真的蛮期待两人下次能合作爱情电影或者浪漫喜剧。不过除了与男神李贞玉合作，其实韩志明欧尼在韩国也堪称男神收割机。自出道以来，他真的合作了众多韩剧男神。一九八二年，韩志明出生于韩国，年少时由于父母非常忙碌，所以他是在爷爷奶奶的陪伴下长大的。学生时代的他不仅学习好，而且还非常有领导能力，所以他一直担任班长、副班长等职位。除了自己有能力之外，他还会打抱不平。他不喜欢看到弱者被欺负，而年幼的他便萌生了想做医生的梦想。就是因为一直陪伴自己的奶奶身体不好，已经有做医生的目标，所以韩志明年少时更是给自己立下了一定要上了大学才能恋爱的规定。虽然一起玩耍的男孩子有很多都心意韩志明，但即使是自己也对对方有好感。韩志明也坚决和对方划清界限。话说上天真的都是偏爱美人。高中时期，韩志明就因为惊为天人的美貌，在老师极力推荐下开始拍摄广告，从而开始踏足演艺圈。当时还是高中生的他，就已经拍过不少广告和 MV。广告的拍摄让韩志明收到了来自各大企划公司的橄榄枝。但除了拍摄广告和 MV 外，韩志明并没有更多的想法。为了完成自己的梦想，他拒绝了众多活动的邀请。因为那时韩志明做医生的梦想依旧没有改变，然而一次义务活动却让他彻底改变了想法。当时韩志明作为志愿者去到保育院，保育院的孩子对志愿者们表现得漠不关心。其中一个孩子表示：“反正今天之后就不会再来了呀。”韩志明听到这句话之后觉得十分震惊，他意识到大家单方面的服务反而会给孩子们带来伤害，于是为了帮助像他们一样的人，韩志明决定考社会福利专业。而那时，他也只是把演艺事业当成一种兴趣和休闲。但在考入大学之后，韩志明才真正开始有了将演员作为职业的想法。因为相比成为社会工作者，成为可以被更多人知道的明星，反而可以给予大家更多的影响，可以呼吁更多的人投身公益事业。于是，二十一岁那年，他通过五百比一的竞争，出演了电视剧《洛城生死恋》，饰演宋慧乔的少年时期明秀娟。要知道，一开始拍戏就能饰演女神宋慧乔的小时候，那是真的非常厉害了。此后，韩志明还成功出演了 NBC 电视剧《好人》的女主人公。不过，在结束首次主演的作品后，韩志明却以自己的演技不足为由，宣布自己将从配角开始出演影视剧。之后，韩志明在古装剧《大长今》中饰演与长今同为英女的好友信飞。
뭐라도 드리고 싶었지만 드릴 건 없었고. 从配角到主角，慢慢积累了实力。剧中他与李英爱有不少的对手戏，但是他也丝毫不露怯，将这个悲情的角色演绎的栩栩如生。而韩志明也因心非一绝被观众熟知。有了热度的他，并没有安于现状，而是挑战各类角色，磨练演技。复活中，他是历经许多磨难，却依旧乐观开朗的徐恩和。虽然最后收视率不是很理想，但是韩志明却收获了一批忠实的粉丝，让观众记住了他。凭借该剧，韩志明获得了 KBS 演技大赏的新人奖。而就在他的演艺事业稳步上升时，意外发生了，在与文成和合作拍摄电视剧《狼》时，发生车祸受伤而被迫停拍。事故发生后，韩志明一直休息了将近三个月才复出。而复出后的韩志明直接走上了他的男神收割之路。金载元、李瑞镇、玄彬、丁海寅、南柱赫，哦，你简直就是现实版行走的男神吸铁石。复出之作《伟大的遗产》中，搭档微笑暖男金载元。韩志明摇身一变成为了活泼可爱的幼稚园老师刘美来，与金彩媛扮演的一对欢喜冤家也是圈了一大票粉丝。二人幕后的吻戏也超有趣。金彩媛透露，由于要与一直如冤家般的韩志明接吻，根本找不到感觉。两人在拍吻戏时更是会经常笑场。李算中，韩志明首次在史剧中担任主角，褪去眼部浓妆的韩志明眼睛看起来更加清澈。他与美大组成的 CP 也是让人爱的不行。除此之外，他在《乌塔房王世子》中的精彩演绎也是让人印象深刻。剧中，韩志明一人分饰芙蓉和朴和两角，一个活泼好笑，一个温婉动人，真的是韩剧史上非常经典的剧神仙姐姐。春夜中，他直接喜欢上了年下男丁海寅，虽是姐弟恋，但是真的一点也不违和。两人真的 CP 感爆棚，而就在二零一八年，韩志明凭借《白小姐》中的精彩演绎，终于拿到了青龙电影节最佳女主角。在听到自己得奖后，韩志明流下了感动的泪水。힘들었던여정을잘견뎌주신우리이지영감독님과，因为走上这个领奖台，他用了整整十五年时间。看到这一幕的导演李志远和演员全少贤也感动的落泪了。韩志明表示，并没有觉得这个奖项很沉重，但是今后拍戏遇到踌躇或者迷茫的时候，这个奖会带给自己勇气，而他也不会就此安于现状。《白小姐》是一部关于女性话题的作品，拍摄的过程也是困难重重。主人公白小姐是一个为了保护自己，年纪轻轻就有犯罪前科的女人。这一角色有遭受到抽烟等一系列的演技需求，许多演员考虑到这一情况都拒绝出演。韩志明却很有勇气地选择了这个角色，并且完美地演绎了出来。他完全颠覆了以前可爱、活泼、温婉的形象，饰演一个历经生活磨难的主人公白尚雅，表现可圈可点。而如今演技精湛的他，也是一步一个脚印走过来的。而在事业发展的同时，韩志明也没有忘记自己的社会福利事业，十六年来一直在坚持参与志愿服务。他不仅担任过电影《艺人的社会服务协会》的宣传大使，还曾担任过募捐活动的宣传大使。早前他曾表示，我不知道自己能给予他们多少帮助，但是作为一名艺人，我想成为能为大家带来正能量的人。我感觉这就是我的追求。而对于自己的感情状况，韩志明也曾透露自己的恋爱难处。虽然这一天总会到来的，但目前我还没有和谁结婚的想法。虽然想恋爱，但本人又是对爱情很慢热的人。但我觉得渐入佳境的时候，对方可能已经决定疲惫，先一步离开了。不过，其实恋爱结婚并不是人生的全部。相信现在的发展步伐。相信人美心善的欧尼以后一定会遇到最合适的人。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。